上官秋月，你快放了他！今日幸得各路英雄豪杰，来参加萧某的婚礼，如此盛景，此生难逢。但我线下想向各位宣布的，却是一件与婚礼并无关系之事。因长生果一事，江湖纷乱，血案四起，我凤鸣山庄身为武林正道，岂能坐视不理？但前几日，肖某机缘巧合，得到了长生果。肖某主，您说的可是真的？长生果在您手上。大家静一静，听盟主把话说完。此物留在世间。必定后患无穷，所以今日我会当着大家的面销毁长生果。小白，你许我的大婚，就是给长生果打个幌子。好一场费尽心思的婚礼呀、啊！上官秋月，难道你也是为长生果而来？井蛙之剑，何其可笑！不过看你们出丑，更有意思。嗯、上官秋月，你快放了他！凤鸣刀最后一式，雷霆万钧。少盟主，你这一刀过来，我怎么样不好说。不过你的春花姑娘，却要化成肉泥了。上官秋月，你是不是疯了？你快放了他！放了他！本尊今天来就是要告诉你，这婚你结不成了。
，你瞎说什么？上官秋月，她是我的妻子，你凭什么？凭什么？春花姑娘锁骨处有一胎记，形似花蕾。少盟主，不知道吧？你都伤疤，原来你知道，那我就不妨告诉你，春花姑娘，原名花小蕾，与你早有婚约。只是却和我有夫妻之实。啊！啊！啊！这这这这小白，不是这样的，我不是花小蕾，春花就是春花。小春花，没有哥哥的允许，你不准嫁给别人。不过没关系，我已经决定带你回千月洞。萧白想借婚事销毁长生国，而哥哥只想和你在一起。小白。你毁你的长生果，我要我的小春花。交出来！交出来！交出来！交出来！交出来！交出来！我们交出长生果之事，改日再议。不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！不行！
属下负责保护尊主安危，不能穿得太过招摇。算了，去拿几件我的衣服来。对了，给小春花做几件合体的衣服。是。还有，你也去做几件。本尊见不得你穿的这么死气沉沉。多谢尊主。太大了。你也知道不合适。哪里不合适，再改就好了。何况没有比哥哥更合适的了。你对爱情都这么不屑一顾，如何改？又能改成什么样？那不重要。可我跟小白很合适。你若真是对他用情至深，早在哥哥面前寻死觅活。小春花呀，就是喜欢把爱情挂在嘴上，可越是殷殷期待，就越是病急乱投医。自己总是要珍惜自己，爱情就是要相互磨合，相互考验。如果从一开始就没有信心，又如何修得正果？既然如此，那不如让哥哥来接受你的考验。不可能。反正，在小春花眼里，上官秋月就只有两个身份：一个该死的魔头哥哥，一个带你私奔的。上官秋月，我懂了，就让哥哥帮你扔掉这碍眼的衣服。叶言。小春花，过来坐。看来妹妹又生我的气小春花总是对我摇头，看样子现在是真的嫌弃哥哥了。上官秋月，你有完没完？叫哥哥。上官秋月，信不信我把你做成只会叫哥哥的人偶？你够了。其实哥哥什么都懂，只要你老实待在这千月洞。哥哥什么都依着你，那我让你去死可以吗？也不是不可以
话，我到底该不该相信你？啊、这是什么？是长生果。长生果，那妹妹可得好好保管。要不然，我把这长生果给你，你放我回去见小白，可以吗？小春花呀，你是不是和萧白待久了，脑子变笨了？这假的长生果也就拿去哄哄那些老家伙，还想骗我？你怎么知道这是假的长生果？你不乖，今天不准睡在这儿。我有个事儿想问你。什么事儿？你知道的。我不知道。你少来。我是真的不知道。你到底有没有跟花小磊好过？过了这么久，我怎么记得？那天晚上你来找我，说是不想嫁给萧白，然后你就主动脱了衣服。后面我就想不起来了，要不然你再来一次，说不定我能想起来。上官秋月，啊，我想起来了，是你先上的床。我喜欢那胎记，可是我不喜欢花小磊。所以他脱了衣服之后，我就走了。春花是春花，花小磊是花小磊，我不记得之前跟你发生过什么事儿了，所以你也不要挑拨离间。我会对你好的，我发誓。如果你是真心喜欢花小磊的，当初就不应该让他为了偷心法而去嫁给萧白，对我。也不过是像喜欢小猫小狗一般的喜欢，而且我又不喜欢你，我是要嫁给萧白的，又不是要嫁给你。所以，你把我弄到这儿来。就是想杀了我，哥哥只是不想让你嫁给萧白
又因为上官秋月胡说八道生我气，太好了。秦月洞入口位置神秘莫测，小白是怎么派人潜进来的？嗯、小春花，哥哥怕你吃不下饭，来陪陪你。你还有开胃功能，我还想安安静静、开开心心吃顿饭呢看来今天饭菜不错，让小春花又变得伶牙俐齿了。哼，那还得谢谢哥哥呢。不如也让我尝尝。嗯、这是千月洞的饭，千月洞洞主当然能吃了。小春花，你忘了哥哥是怎么教你的吗？你休想！小春花，哥哥教你的是，要记得先给筷子。啊？不然，你以为是什么？原来他不是这个意思。吓死我！反正跟你没关系。举案齐眉，倒也不错你干嘛去？我要去千月洞。冷静。细作已传来消息，密信和信物已经递到。当真？千真万确。待到时机成熟，不日就能救出春花姑娘。这上官秋月心思缜密，密信来往确定万无一失。他是冷伯父隐藏在千月洞多年的眼线。我之前怎么没有听说过？此人名叫林阳，曾受过冷伯父的救命之恩，所以只受冷伯父的笛声召唤。此次为了救春花，冷伯父才动用这枚隐藏多年的棋子。那就有劳冷伯父了。奏得好啊，比三日醉可动人多了。不过，千月洞怎么会有如此动人的笛声？仔细调查那个吹笛人，这笛声好听，找来给小春花高兴高兴。尊主，站住！脚步虚浮，水洒了一地。顾婉平是怎么教你们的？下得知错。想不到你平日在本尊面前唯唯诺诺，对待下属还挺凶的。地上湿滑，属下怕尊主行走不便。杞人忧天。
这都七天过去了，怎么还没有消息？小白，你说会会来救我的，不要骗我！哎干什么呢？你最近倒是挺无聊的，拿来我看看。你在说什么呢？我听不懂这千月洞的地图虽不金贵，可也不能让那萧白拿去。小春花画的图也太难看了。你画的好看，你画呀。我都记得，不用画。在饭菜里寻宝，小春花玩得很开心。是。尊主，来千月洞的各派已被击败，大多数人无功而返，但仍有不少人日夜蹲守在千月洞附近。千月洞很久没有这么热闹。能让各门各派这么虎视眈眈的，恐怕不是小春花。尊主，春花姑娘藏匿于千月洞，引发凤鸣山庄与千月洞直接对立，这似乎对千月洞不利呀、啊。多嘴，尊主自有安排，出去。我有何安排？说来听听。属下不敢揣测尊主心意。说。传奇谷、凤鸣山庄、千月洞三足鼎立的时间太久了。长生谷拍卖会白道损失严重，凤鸣山庄和传奇谷却毫发无损。春花姑娘，是一颗引发变局的好棋子。属下不敢揣测尊主的安排。你这么理解，倒也不是坏事。可小春花不是棋子，她是我妹妹。话说回来，盟主夫人这么久都没有消息，凤鸣山庄没动静吗？小春花，小春花一见到我就紧张。
这是为何？你不过是自己无聊了，所以才会想起我。也可以这么说，小春花就是我的解药。只要哥哥一见到你，就不用担心你会无聊，自己也不会无聊。来，陪哥哥下棋。我不会下棋。围棋只有黑白之分，规则分明，有什么不会的？小春花看好，这黑棋就是哥哥，而这白棋就是小春花。这一黑一白两枚棋子，好比上官慧和萧老盟主，唯此二字相生相依，仿佛置身于一场情局之中。黑棋为了和白棋在一起，而绞尽脑汁，自以为困住白棋，一切就万无一失。结果发现，自己跟白棋根本就不是一路人。黑棋越努力，白棋就越痛苦黑棋想好该怎么办了吗？哥哥也不知道查过了，是，春花姑娘早上的米饭里有剧毒。送饭的乐谱属下已经带过来了，尊主要如何处置？怎么说啊？属属下，属下只是从厨房取了饭才送去春花姑娘那里，属下为时不迟。恐怕不是他。那问题出在厨房。明知道出了事，尊主第一个就会查到厨房，他们应该没有那么大的胆子。平日里进出厨房的人不多，但也不是没有，所以你看，咱们的厨房什么人都能进，留着他干什么？杀了。属下明白
小白。春花姑娘，你有没有受伤？我没事儿。小春花，有了相公就忘了哥哥，真是没良心。我才不要跟你在一起呢。我死了，不是应该开心吗？我为什么那么难过相公是小白。嗯。春花姑娘，你这是要去哪儿？管得着吗？那不如我带姑娘去见尊主。没必要吧，而且他很忙的。那就请吧。越远，上官秋月的心就越乱。春花姑娘，你是？羚羊。小白叫你来的，可小白说，暗号是枚白棋，这怎么是枚黑棋啊？春花姑娘，得罪了。用笛子传递消息，真高明啊！我若是现在问你同伙在哪，你肯定不会说出来。该怎么处置他呢，小春花？我妹妹是好人，不杀人。
，羚羊挂角，无迹可寻。他们不可能没在我千月洞安排奸细。我找了这么久都没找到，藏的真好。你是不是应该谢谢我，小春花？萧白是想杀你，而哥哥是救了你，所以你故意换掉我中午的饭菜，不然你就被毒死了。要么饭菜毒死我，要么派人来杀我。萧白，你就这么想让我死？所以啊，小春花应该跟哥哥在千月洞。你也没比他好到哪儿去。不行，我得回凤鸣山庄，我必须要去问个清楚去。慢着。我这千月洞倒是因为你招来不少贵客，你就这么在意长生果？我要去问个清楚。小春花当然可以视死如归，但哥哥不能坐视不理。尊主，小春花安顿好了，已经睡着了。去拿一根冰蚕丝来。是。妹妹啊，哥哥既要给你自由，也要保你无语。春花姑娘醒了，吃点东西。上官秋叶呢？他这是要干什么呀？尊主给姑娘安全范围内的自由。自由？这冰蚕丝可以确保你在千月洞内安全无虞，不会被外人劫走。春花姑娘，好自为之。自由，上官秋月，你真是失心疯了。把人拴在身边，只能顺着你的旨意行事，也叫自由。
天马行空。你傻呀？这找一个东西大家都没见过的，冒充长生果不就好了？敢爱，敢恨。更敢舍弃，我愿意放弃永生。你到底是经历过哪一点，才敢对我这个笼中之鸟宣称自由？真以为我跑不掉吗？小春花，不要不乖。你是想让所有人都跟你的提线木偶一样听话吗？不要动气，疗伤要紧。这千月洞任何地方你都可以去，岂不是比我小的时候要好太多？又要开始讲故事了吗？我小的时候，被人关进一个冷冰冰的地方，那里只有我一个人。好在那人临走前传了我一套心法口诀，我就每天念给自己听，要不然连怎么说话都不会。你也有这么可怜的时候啊！长大之后出来，才发现这世界很大，人也很多。可人多又有什么用啊？大家不都还是怕你？倘若我像你一样做个好人，他们就都会杀我。那还不是因为你只知道杀人。我比你明白什么是危险，什么是安全。小春花，放心，哥哥是不会害你的。可我不是花小磊，我也不是千月洞的人。你三番五次的利用我，现在又囚禁我，给我安全，你说，你要我怎么相信你？那你想怎样？我要去找小白。你就真的觉得那萧白比我安全？哥哥跟你说。让别人看见千月洞洞主给我梳头发，会被人笑话的。谁敢笑话，我就杀了他。那你为何不杀了我？难道我身上还有什么值得你利用的地方吗？你又不是世外高手，也不是名门贵族。
，我能利用你什么呢？之前啊，是想让你帮我偷心法，误把你当成了花小磊。后来萧白已经练成了凤鸣刀法最后一式，那心法对我来说早就不重要了。现在哥哥只想护你一生周全。我不要你护我什么周全，我只希望你能高抬贵手放我走。放你回凤鸣山庄，妹妹，那萧白是想杀你，在我千月洞还想起杀心。我放你回去，你岂不是死路一条？我相信萧白。那萧白到底有什么好的，让你这么托付？我要真正的爱情。萧白就是我第一眼认定的人。妹妹啊，你太固执了。这天下有那么多大路，你不走，偏偏走一条错路哥哥将这冰残珠送给春花，绑住了春花。现在春花要把这冰残珠还给哥哥，请哥哥放我一条生路。你如何召唤哥哥？平日时怎么依赖哥哥？这冰残珠都看着呢。春花，谢谢哥哥保护。只是我们都不是小孩子了，是时候。去寻找各自的出路跟归宿了。我的妹妹长大。送他走。春花姑娘，既然心意已决，就请离开吧。少盟主，春花姑娘回来了。
少盟主，请进。放上！你是不是和上官九月？你见到我的第一个念头就是怀疑我。你，你还好吗？没错，是他派我来偷心法的。上官秋月也的确看到了花小磊身上的胎记，而且是他主动放我回来的。怎么，觉得我玷污了你凤鸣山庄的名声，你要杀了我？怎么会？我明明去千月洞找过你，可是……所以找不到我就想让细作来杀我。什么？我怎么会杀你？我明明信你，我一心一意的要救你。你听了上官秋月这么多话，怎么可能还相信我？别撒谎。我没撒谎，我信你，真的。或许是花小磊给他看过伤疤，但一定不是现在失忆的春花，对不对？是上官秋月威胁你，让你来偷心法，让你听他的话，对不对？即便是我把心法给你，但上官秋月并没有得到心法，是吗？我给了他一本假心法，所以我怎么会不信你？是我对不起你，没能早一点觉察到你被他威胁。害你一个人承受。那在此之前，你是不是觉得是我玷污了凤鸣山庄的圣名，要派羚羊来杀我灭口？我绝对没有派羚羊去杀你。我一直等你回来，望眼欲穿。等你回来，告诉我真相。可徒儿那边的消息中断了，真的不是你。我绝对没有下这样的指令小春花回到凤鸣山庄开心吗？是不是因为萧白才不轻薄哥哥了？妹妹这个反应是承认了。哥哥，上次一别，哥哥还以为你再也不想见到我。今日偶然路过，发现你在找冰残珠。哥哥，我真的是一时情急。你看，情急的时候想到的也是哥哥。下次再还给我的话，你就再也见不到哥哥了。哥哥，你能不能带我去传奇谷？
千月洞洞主罪大恶极，从不做善事。但既然是妹妹的要求，那哥哥一定得答应你。你就这么喜欢那个傅夫人？她人很好，怪不得你之前让我去求她。内心软弱有什么好的？傅罗迟早被他害死。如果不是因为他，千月洞、传奇谷、凤鸣山庄，三族鼎立的局势就不会僵持到现在。我见过傅楼，他行事果断，心狠手辣，但也绝对不是那种有勇无谋的人。他要是能寻到个并肩的女子，早就可以在这混乱的江湖上更上一层。可他却找到了尤思夫人，心软，善良，他还体弱多病。傅罗倒是明白这个道理，所以他才不轻易让他出口见人。不过小春花倒是很特别，你是最早发现傅楼软肋的人。也许，这就是让我放弃永生，也想寻找的爱情。你不要伤害傅楼和尤四夫人。我若想这么做的话，他们就活不到现在。你不想杀傅楼？不想。傅楼也绝对不能死在我手上。也对。毕竟传奇谷也不是那么好对付的。哥哥若是杀了他，岂不是又多了一组敌人？我从来不怕敌人众多，况且杀傅楼也没那么困难。那哥哥，你跟傅楼谁的武功更厉害啊？小春花，杀傅楼根本不需要武功，关键是你要知道一个人的弱点。如果知道他的弱点，这个人就容易对付的多。你没有弱点，哥哥有弱点。哥哥的弱点就是你，以后多加小心。这个游丝倒是好说。不过，这个副楼主小春花应付得了吗？副谷主来的挺快啊！上官秋月，长生果在凤鸣山庄的消息是不是你散布的？耍人耍的好玩吗？我看副谷主是关心则乱，所以你就来传奇谷看我笑话？那可就错了。我这次来是专程给副谷主送帮手的。我之前曾请求你联手，当时你断然拒绝。我不信你此刻又安什么好心？我的好心的确不多，可是为了我妹妹，这次我勉强挤出来了一点。我就说吧，副谷主，我这个人当对手可比当帮手要麻烦的多。你说的帮手，就是他吧？啊，是我。嗯。他既然没了长生果，也就没用了
。哎，我这个妹妹是相当的有用。嗯，傅国主，凤鸣山庄这两天就要开长生果大会，我这个妹妹又恰好是萧白的未婚妻。傅谷主可以用我的妹妹去换取长生果，你还考虑的挺全的。哥哥，这还不是为你着想。切！春花姑娘，尤四夫人。你怎么来了傅谷主，我这个妹妹很善良，你要好好的待她。哼，你真那么在乎你妹妹，会让我知道？你这一出到底安的什么心？我对这个妹妹确实是真心，不过当然比不上你对尤思夫人。所以也没什么好担心的，只是我不接受威胁，也不愿意我在乎的人受到一点伤害。你到底有何打算？当然是麻烦我自己去给凤鸣山庄送个信，告诉他们，盟主未来的夫人在传奇谷做客。你说他们会不会拿长生果来交换？出来吧。顾心竹此刻不是暗中督促白道中人，也去发布罪己书了吗？叶星主高明，罪己书设计的不错。此次获得长生果，需要公布自己的罪行。他们这些人，只盼着一个人出来成为祭品。傅楼求要心切，自然是祭品最合适的人选。此次凤鸣山庄收到罪状，就被架在了火上炙烤。这次杀掉傅楼，会让凤鸣山庄声名大噪，但是，也会失去一部分的人心。千月洞法则第一条，不得猜测洞主的心事，你忘了？尤其啊，是让萧白失去春花姑娘的心。闭嘴！好了好了，我不说了。也不会说传奇谷因此分崩离析，千月洞统一星月教，指日可待了。你为什么就是对洞主那么死心塌地呢？听说春花姑娘在结婚大礼上，被千月洞洞主劫了去。当时啊，我还以为是武林争斗呢，现在看姑娘的模样，怕是有几分情分。夫人，你渴望永生吗？夫君他杀了很多人。你都知道啊，他答应过我不杀人，我便相信他不会再杀人。只是
，我也见识过江湖，尤其是传奇骨和七月斗，完全奉行弱肉强食。夫君为了我，逃到传奇谷，从最低的弟子做起，做到了谷主，这当中的辛苦，不想也会知道。没有想到，夫君都是为了我，我当然要替他着想啊。我跟他说过，不恩爱的夫妻，就算相处一世也是怨偶。情感好的日子，哪怕三年五载，也是幸福的。可是，他怕是太想我陪着他了吧？我放弃永生，一路上奋不顾身的去追寻一份爱情。可是，萧白能给予我这样的爱情吗？哥哥给予的似真似假的关心，是这爱情道路上的测试吗？还是爱情原本就是太复杂的事情？为什么我就不能得到像游丝这样毫无保留的爱情？萧大侠义薄云天。是江湖中人人都想嫁的大英雄。他能这样爱你，你是幸福的。不过在这婚礼上抢亲的人呐、啊，也是极有魅力的。蛇蝎美人，皮囊罢了。这爱情啊，有让人心动的想要的，也有人会心动着去接受。那尤斯夫人，你真的很幸福。爱情这个东西，不是人人都可以得到的。看来春花姑娘。是陷入困惑当中了，夫人，你觉得最好的爱情是什么样子的？我想，不管他在别人眼中是什么样的，他在我眼中是最特殊的。不管我在别人眼中是什么样的，在他眼中，也是最特殊的。爱情啊，真的是很难说清楚的。改天你看看，你选择了什么，放弃了什么，他又选择了什么，放弃了什么，就一切都清楚了。傅楼怎么还没有回来？他这是去哪里了？我不想他为了我舍弃生命。属下已经在春花姑娘的房间投递了帖子。很好，但是以萧白的形式，他应该不会与传奇谷大动干戈，让我们平白得利。他知道清楚。游丝奄奄一息，春花姑娘陪伴左右，傅楼宛如热锅上的蚂蚁。所以啊，何须我们费神？一张罪己书，一场生死离别的爱情。一场春花与游丝的友情，足够让这场戏变得更加好看。下去吧，等着看戏就行。
秋月哥哥。尤四夫人呢？你怎么还没有回千月洞呀？小春花利用哥哥来到传奇谷，这转头就想赶哥哥回家，太绝情了吧？哪有，我这不是怕你休息不好吗？我有一个非常有趣的消息，急着来告诉你。什么消息啊？你在这儿睡得甚是安稳。怎么，这传奇谷难道比凤鸣山庄和千月洞让你觉得更自在？那是，因为尤思夫人是我最羡慕的人，有她在我身边，我觉得安心。尤思体弱多病，有什么值得你羡慕的？你懂什么？行。那说来听听。尤思夫人得到了我最想要得到的东西。什么？以前总听“相濡以沫”这四个字，现在看到尤思夫人跟傅柔，他们相依为命，互相珍惜。感觉一个人能得到这样的情感，一辈子也不算白活。那这么说，小春花是亲身体验过这种感觉了。以前，我以为，不知道。我看你是想消白了。怎么样？要不要我再跟你赌一个？好一个凤鸣山庄！傅谷主，昨晚你与尤思相谈甚欢，我想着他身体虚弱，亲朋寥落，就放纵你在这住下。没想到就这一夜，尤思居然被劫去了凤鸣山庄。什么？可惜呀、啊。这么有趣的消息，竟然被傅谷主先说了。真没想到，凤鸣山庄也会干出这种蝇营狗苟之事。我也真没想到，直到昨天为止，傅谷主还天真的以为凤鸣山庄不会干出这种蝇营狗苟之事。只要结果是正义，他们甚至可以编造一万条理由来掩盖过程中的恶行。小春花应该更熟悉他们的套路。难道你早就知道尤思夫人？你昨天突然过来，是不是跟他们里应外合？哎，傅谷主，我妹妹胆小怕事，希望你别吓她。傅谷主，长生果是假的。发布的罪己书，销毁长生果也是个骗局。我来这的目的就是阻止你们不要掉入他们的陷阱的。假的，的确是假的。死死还需要他活下去。尤思夫人。现在在凤鸣山庄，而你有那么多的仇人，他现在是危在旦夕。凤鸣山庄，等等，你可以带上我，他们绑了尤思夫人，你可以绑我呀。那我就不奉陪二位了，傅谷主，我这妹妹皮实的很。你要假装挟持她
就要装得像一点。对啊，咱们要演就演得像一些，但是不能伤脸，不能残疾，其他的你随意发挥。原来妹妹最在意的是自己的脸啊，冰蚕丝密室都不如这个管用。不如小春花跟哥哥打个赌，如果我赢了。你就得跟我回千月洞。上官秋月，你又要玩什么花样？上盟主，不好了！公主，你要不然用你的兵器架在我脖子上吧，这样显得逼真一些。快快快快快！这样这样。啊！救命啊！小春花演技可真好，不过这招下次就别用我身上了。传奇谷这次只来了傅楼一人，武林中人此次再度集结到富明山庄，想要围观罪己书的大礼。人多势众，傅谷主也带了不少传奇谷的弟子，集结在富明山庄之外。挑一些优秀的。是，各中优秀的，顾婉已经前去做了联络。传奇谷一旦覆灭，就剩下我和萧白单独对决，有意思。小白，快救我！春花，傅劳，鱼死网破不是你想要的结果，我劝你还是放了春花姑娘，拿你的夫人换我的夫人，再不马上把思思交出来，我杀了他！傅劳，你滥杀无辜已经铸成大错，不要让他在你的罪行上再添上一笔。罪行，先挟持思思的是你们，你们也好意思舔着脸给别人顶罪？傅谷主怕是已经忘了自己是如何不择手段背叛师门、强娶师娘的。小白，小白，你快救救我！小白，像你这样贪生怕死的女子，够资格做少盟主的夫人吗？你就算用少盟主的夫人做威胁，也是不行。冷掌门。春花是我未过门的妻子，把思思交出来，我就放了他。夫君，你们不是请我和夫君来做客的吗？夫君，春花姑娘是好人，不要伤害她。你若是放了春花姑娘，我还你夫人。难成大器。
若真如此，小春花，让你去凤鸣山庄，你会不会更开心一点？傅谷珠，且慢。明日午时，凤鸣山庄召开长生果大会，届时，游思夫人的病可能会有救。小白，你明明知道长生果是假的，不是吗？萧白，你，我萧白，以凤鸣山庄百年声誉担保，长生果并无作为。明日，我凤鸣山庄会保护你和游思夫人的安全。春花姑娘，长生果就要留给有需要的人。不能为了留在凤鸣山庄，而四处声张它是假的。小春花还没答应与我的赌约呢。你可真是哪儿哪儿都来去自如啊！有妹妹的地方，就算是刀山火海，我也能来去自如。调戏人的话，你倒是说的比谁都顺口。你在明天的长生果大会上。你的萧白能不能获得他们俩的安全？只要你不插手，我保证不插手。只要能获得周全，我相信他能够保护你。你继续留在凤鸣山中。如果护不得周全，你就跟我回千月洞。我不跟你赌。你是不想赌还是不敢赌？武林正义与个人道德孰轻孰重？在你和武林正义之间，萧白到底会选择哪一边？嗯、你送他棋子的时候，他萧白告诉过你，他会选择什么吗？他确实没有。小春花，漂亮的话一万句，也抵不过一句真心话。那哥哥，你对我又有什么真心话呢？哥哥是没有什么真心话，哥哥会做就行。我在凤鸣山庄这么尴尬，都是因为你。你现在还要大摇大摆的从这个大门走出去，是吗？哥哥倒是觉得，和妹妹在一起的时候，就是在千月洞。好，我跟你赌。小春花终于肯下定决心了。明天就是长生果大会，月圆之夜，也许会更有意思。圆月圆月，看起来就像个陷阱。妹妹这句话，好像是在骂哥哥。思思不用担心，明天等我拿到长生果，我们就能快乐的在一起了。夫君为了我的病，日夜奔波，难免会得罪人。等我的身体好转了。一定亲自上门解释清楚，然后就能长长久久的在一起了